，真的太幸运了，走嫂子，真的好幸运。今天我妈说把那头牛送给我，就今天刚说，然后那头牛就生了，真的是，我我可以说是我们家的这个小福星。我的世上吃的最好的地方就是我婆婆，第二位就是我，<笑>就你们两个是世上最好，再没啥好人了，感觉周围，<笑>真真是，哎，真真是这种。这个婆婆跟这个儿媳妇跟到一块儿了，一起来说这个老公的坏话，真真是你们两个。阿巴米巴巴米斯麦林，一说就觉得心里面好舒服，你知道吧？<笑>我妈还说悄悄的那种，我就告诉他们。看到牛牛了。哇，你看这个小牛肚。亲生的小牛犊，妞妞，这是牛妈妈，她头上还有个爱心，你不要顶我。还有一件事，我们我们说着说着就哭了，笑着笑着就哭了，因为就是刚刚为什么跟大家去看那头牛？那头牛确实是，呃，我妈妈她。他们送给我的一头牛，因为我真的就是要出嫁了，之前都没有跟大家去，呃，跟大家去说这件事情。然后，嗯，之前就是有发过几张照片，然后也有公开过，也有官宣过。<笑>你干嘛戴个黑眼镜？<笑><笑>哈<笑>真的就是我们一家人，真的很多时候都很快乐，很默契。嗯、呃，就是女孩子出嫁这件事情是事实。就我妈妈，妈妈也是从姥姥姥姥爷家他们嫁过来，嫁给我爸爸的。我嫂子也是，她也是从自己妈妈手上手捧着长大的这个。呃，公主，然后嫁到了我们家，成为了我们家的儿媳妇，成了我的嫂子。妈妈呢，也成为了我的妈妈。所以，呃，就是人生的，对，这就是女，对，这就是一个呃人生的这样一个过程、过程规律。然后每一个女孩子，她都会去经历一个呃这样的过程。这样的这样的人生，结婚生子、生老病死，这些都会都会去经历，所以，嗯，可能我也要经历这个结婚这个阶段了。然后刚刚就是那头牛，就是呃，也就相当于是我陪嫁的嫁妆，也就是嫁妆，不只是这一头牛。我妈说后面还会给我送羊，嫂子也说给我送羊，反正我们女孩子结婚。女孩子结婚的时候呀，会送这些陪嫁的牛羊马。很多人，对很多人，哇，那真好看的，我也送。很多人就问这个，我们新疆女孩子结婚真的会陪嫁这些牛羊马吗？真的会陪嫁？就后面我结婚的时候肯定会陪嫁的。刚刚我们说的说的，一说我出嫁，我们三个人就开始在那儿哭了。嗯，有时候觉得，有时候真的舍不得呀，就觉得平时我不开心，跟你哥哥吵了呀、闹了的时候，要么在家里面出了什么不开心的事儿，我都会跟你去谈，知道吧？跟你去聊聊，然后你有陪我，然后就觉得心里面好多了那种感觉。对，现在你一说要走，当然了，还有人心里面。真的是好酸好酸那种，<笑>确实每个女孩都有这样的经历，但是反正一开始就觉得好舍不得那种感觉。<笑>哎呀，不哭了，嗯，不能，可是很大的事情。这也是让你们俩幸福，我们都觉得反正这些都是很。<笑>很开心值得的时刻吧，<笑>反正这也是一种幸福嘛，对吧？谁都，也就是高兴而哭吧。<笑>对，其实每个女孩子都会经历，而且，哎，就是怎么说呢？反正，呃。而且最主要，我是什么？我是要远嫁。如果嫁到我们巴里坤县城，那还好。我主要是要远嫁。呃，从这里到阿勒泰那边两千多公里，还是一千多公里？一千多公里。一千多公里，要嫁到一千多公里以外。不过以后会生活在乌鲁木齐，呃
能就五百公里吧，但这在我们这边已经相当于是原价了。然后嫁出去了以后，就回家的时时时候也就是非常的少了吧。以后<笑>你有你自己的家了，也有你自己的大房子呀，你还得去公婆家。一想这些就觉得心里面好酸那种。嗯、<笑>对，你对，你去了以后，我们家娘家人都是希望你幸福快乐的，嗯嗯，过每一天就行了。对、啊，就是我们最大的心愿。就是没办法，对不对？心啊，把啊，当然吧，对不对？肯定不知道我给不给。嗯，反正就是很舍不得，只要谈到这个话题。都会很难受。其实，每一个女孩子应该都很难受。<笑>如果我喜欢我的视频，可以订阅我的频道哟。欢迎敲响小铃铛，感谢你们支持。